We are back with uh, Europe members on tour. This weekend we are in Paris to celebrate and commemorate the liberation of the city on the 24th and 25th of August 1944. For this weekend we're going to take you through all the events organized here, um, commemorations of course, uh, but also we're going to visit some museums. We're going to uh, speak to historians too and have uh, a tour of Paris being occupied, Paris being liberated. So life in Paris was uh, very complicated, of course, during the occupation uh, for many reasons and at different levels, uh, especially n n uh, for food. Uh, so the production of food was very low, of course, during World War II. And the German uh, soldiers living in Paris, they ask a big proportion of food for themselves before uh, the Parisian. 80% for meat, for example. Uh, so it was created a uh, Ministry of Agriculture and Supplies to uh, help the Parisian have a certain uh, quantity of food. Uh, they would receive uh, rationing tickets and there was a, a rationing system. Uh, also um, for uh, transport, public transport for example, so there is a curfew in Paris during uh, World War II and uh, no metro during the night. Also only a few ones during the day and they are all crowded with people. So most of the people would use bicycles. Um, there was uh, two million bicycles in Paris for three million uh, inhabitants. So a big proportion of uh, people riding bicycles uh, and it was also the very old uh, transportation system that were back in the city like uh, horse-drawn carriages that were still used a few years after World War II the time the city recovered from uh, the occupation. One of the even darker story of Paris is the, the Holocaust, the deportation, which is very important of course for this city. Yes, uh, the Shoah, so uh, Holocaust was a big uh, a big part of uh, uh, the time of occupation in Paris uh, we have a lot of uh, a, a very important com a Jewish community in Paris uh, especially located in the fourth arrondissement of Paris during World War II and uh, because uh, the city of Paris was uh, under the military and government uh, of uh, the, the, the Wehrmacht and the Vichy government uh, the policeman has to collaborate and to participate to the arrestation of the Jewish uh, uh, people. So we had, for example, a very massive roundup um, on the 17th of July uh, 1942, uh, when um, 13,000 uh, Jewish people has been arrested in Paris in the same night. Uh, so it was uh, mostly French um, policemen who participated to this uh, arrestation, about 7,000 uh, policemen. When we speak about uh, the liberation of Paris, there is, of course, the military side and the French army which came in. Uh, but this started also because uh, of the Parisians, which decided to take back the city by themselves. Exactly. Uh, the beginning of the liberation of uh, Paris started with strikes in Paris. Uh, it was um, something that was uh, uh, that started with just a few administrations or um, uh, works like post mails and quite fast it was a general strike in Paris. So from the 10th of August 1944 to the 18th of uh, August 1944 everything is progressively stopping uh, to work. This was something that was uh, um, led mainly by the uh, by Henri Rolletanguy, who was a, a worker and a communist in Paris, and he really uh, asked the people to start this uh, strike. The policemen were very engaged in the resistance, so uh, they participated to take back to the. Um, German administration, the police headquarters in Paris, uh, in uh, on the 19th of August 1944, uh, uh, which was uh, really the beginning of the fight in the city of Paris. When we uh, walk around Paris, especially the really the city center, we notice a lot of uh, plaques, a lot of memorials, and it gives a sense of that this city is still remembering. Yes, there are plaques everywhere in the city of Paris. Uh, for World War II, we have lots of remembrance plaques for the Holocaust, uh, arrestation of uh, Jewish families. Uh, but we also have a lot of memorials for um, policemen or resistants who died uh, fighting for the liberation of the city. Nous sommes devant le jardin des combattants de la Nuebe, ici à Paris, à côté de l'hôtel de ville. Un jardin qui est dédié à la mémoire des combattants espagnols. Euh, je suis avec Véronique Olivares Salou, qui est la présidente de l'association du 24 août 44. Euh, quel est votre travail au sein de cette association 
Oh ben, en tant que président, je suis euh, débordé de travail. Mais en fait, surtout, c'est de, de pouvoir diffuser la mémoire de, du combat de ces hommes de la Nueve et à côté euh, de l'ensemble de, de l'histoire du peuple espagnol qui a lutté contre le fascisme européen de, depuis 1936 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors parlez-nous un peu de la Nueve, justement, de leur rôle dans la libération de Paris. Alors la Nueve, en fait, elle s'appelle la Nueve parce que c'est la 9e compagnie de la 2e DB mais euh, elle a la particularité d'être composée d'Espagnols, à part euh, un, deux ou trois officiers, dont le capitaine Drone, qui était leur commandant. Et même le capitaine Drone parlant espagnol, il parlait tous espagnol. Et donc euh, la Nueve euh, a été choisie enfin, par le capitaine Drone, euh, entre autres hommes, pour pouvoir avancer sur Paris à la demande de le, de, du général Leclerc. Le général Leclerc, quand il se trouve coincé à la Croix de Berny, euh, avise de Rhône et lui dit euh, filez sur Paris parce qu'il faut aller soutenir le peuple parisien qui est rentré en insurrection et donc euh, prenez qui vous voulez euh, qui, qui, qui pourra vous suivre et, et partez et donc Drone, le capitaine Drone va prendre une grande majorité d'Espagnols pour pouvoir pour rentrer dans Paris Alors pendant des années euh, les français, les parisiens euh, ne connaissaient pas cette histoire euh, pourquoi est-ce qu'on a mis tant d'années avant de reconnaître euh, leur rôle dans la libération de Paris Mais En fait, euh, on a mis euh, voilà, tant d'années à reconnaître leur rôle et le rôle de tous les étrangers dans la libération de la France parce que euh, la France avait souffrait aussi, la, de, la, la deuxième moitié de la France souffrait de la, de la collaboration et du régime de Vichy. Et donc, euh, il fallait absolument qu'il y ait un, quelque chose qui, euh, qui rehausse l'honneur de la France et de Gaulle, en très bon politicien, a dit euh, libérer la France, libérer par elle-même, la France, voilà, pour, pour redonner au, au, peuple, au peuple français et au peuple parisien en, en occasion la, de l'honneur. Alors je le disais, on est devant un jardin qui a été euh, nommé euh, en l'honneur de, de ses combattants. Euh, Aujourd'hui, c'est le 75e anniversaire de, de leur entrée dans Paris. Euh, qui était organisé juste devant ce jardin, justement. Pourquoi c'est important pour vous d'être présent aujourd'hui avec euh, votre association Et En fait, parce qu'on a, on a vraiment participé énormément à l'organisation de toute la journée, et notamment avec la fresque. Et puis, tous les ans maintenant, depuis, euh, depuis 2014, on avait organisé une marche euh, euh, de la place d'Italie en prenant les traces de la Noëve jusqu'à l'esplanade des villes compagnons de la Libération. Depuis 2014, on fait quelque chose le 24 août.